Dear learners, at first take my cordial love. Hope you are well. By the grace of Almighty Allah, I am also well. Dear learners, welcome to our online classes of Purnamala Adasha High School and College. Dear learners, today I will discuss how to complete a sentence. Shikhati Bindu, completing sentence Amra Kicho Pratamik Alachana Darkar, Shetahalo Amra Dekichi, the Onek Shikhati, Koshin Aj Amshdog Dawatake, Tara Onek Shumui, Oneki, Oy Amshadoku. उत्तर पत्र लिखना। शुद्ध कंप्लीट करा जन्नो जे आंशुडों को दरकार, शुद्ध शे आंशुडों को ही उत्तर पत्रे लिखे दे। एटो एक टा छोटी पौधिते बोला आमी मन करेना, कारण ऐतकुरे एक्जेमिनर खाता मूलन करा समय शे एक बार क्वेश्चन दिखे ताका भी एक बार तुम्हार उत्तर पोते दिखे ताका भी एवं शे विरोध हो भी तायामा के की कुर्त हो भी उत्तर पोत्रे आमी पूरों टी लग बो और तब क्वेश्चन है क्वेश्चन पोते जा आचे शे टुगु आमी लिखे एवं তুমি যেটা লিখবে সেটা লিখতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে সাথে মিলে বাকি অংশটুকু আগে হোক আর পরে হোক মানে সম্পূর্ণটি লিখতে হবে অর্থাৎ একটি বাক্য কমপ্লিট করার জন্য যা যা দরকার সম্পূর্ণ অংশটুকু তোমাকে লিখতে হবে তাহলে আজকে আমি তোমাদের কমপ্লিট সেন্টেন্সে কি কি বিষয়ের উপর এই কমপ্লিট সেন্টেন্স দেওয়া থাকতে পারে সেটা আমি আলোচনা করব तार मज़ा मैं आज के जेही आइटम को लालो चना करो शेकोला मैं बोले लिखी थी एक तो ख्याल करो इखने लेखा आज से दो ओल दो और तब दो ओल दो जोक तो सेंटेंस जिधि दवा था के शेरे काम रखी है वो कंप्लीट कर बो शेवे बे सो डेट अथवा इन अदर डेट सो डॉट डॉट डेट एज इफ अथवा एज दो तब लेस्ट तब ये इट इस टाइम, और तब ये इट इस हाई टाइम, और तब ये इट इस प्रॉपर टाइम, और तब ये इट इस राइट टाइम, और तब विश, इफ, अनलेस। आज क्या मैं जे आइटम गुला लिखी ची, शे गुला रुपया लोचना करूँ। तो शिक्षक दी बिंदु, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हमारे शादरम तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अथवा सिंपल सेंटेंस रो कंप्लीट करो जिन्हें दवा थकते पारे। तार माजे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक तो बेशी थके। एक है ना तो माजे दस्ता एक क्वेश्चन थक बे। हम दस्ता में दे एक्टी अतो प्रभाव बैक को थकते पारे। ये दस्ता में दे आठ टा बनवाए थे तुमरा। जे नियम गुला हम रख आमी पोरा बो तार माजी तुम लोग पे जगह और दूसरी बाइक टी हाथे नियम में बाहरे आस्ते पारे ये जो न तुम अदर के एक है ना आमी जे आइटम गुला लिखी ची आस्कर आस्कर क्लास है जिन्नो परोपति क्लास है तो आरो आमी किस आइटम नियाज बो अवश्य तुम अदर के ये आइटम गुलो ये भालो कर तुम अदर रोकता करता होगे ताहला एक है ना प्रथम यहाँ से दो ओल्ड दो, दो ओल्ड दो और तो जोधियों, और ये दो ओल्ड दो दारा दूसरा क्लॉज जुकत है, एवं दो ओल्ड दो दारा कॉम्पैक्स एंड स्टोरी है, एवं शेह दूसरा क्लॉज एर एक 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 टक क्लॉज आर्टिक क्लॉज एर विपरीत मुखी, जब ना आम्रा बोले जोधियों से गोरी � जो दिवस है कोटर पोरिसम कर चिलो, 
সে জীবনে উন্নতি করতে পারেনি অর্থাৎ দেখো একটা আরেকটার সাথে বিপরীতমুখী এভাবে আমাদের কেগুলো বোঝে তারপরে সম্পন্ন করতে হবে তারপরে সু দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট আচ্ছা আমরা সাথে সাথে উদাহরণ দিয়ে দিই দ অল দো একটু খেয়াল করো অ্যাজ নাম্বার ওয়ান এ দো অল দো দ্বারা যখন থাকবে তখন তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে একটা বিপরীতমুখী সেন্টেন্স দ্বারা তোমাকে এটার কমপ্লিট করতে হবে তো আমি লিখে নেই দো দো হি ইজ পোর এরকম তোমার দেওয়া থাকবে তাহলে তোমাকে এই উত্তরটা কী হয়ে লিখতে হবে দেখো পুরো অংশটা তোমার উড়াতে হবে দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট এখন যদি তুমি উত্তর লেখার সময় যদি শুধু হি ইজ অনেস্ট লিখে দুই জায়গায় এই অংশটুকু না লিখে অর্থাৎ আমি যেভাবে লিখেছি সেইভাবে না লিখে একজন ইচ্ছে হলে তোমাকে কেরও দিতে পারে তা তোমাকে বলছে কমপ্লিট করার জন্য তাহলে তুমি যে লিখলা তার সাথে কোশ্চেনের যে অংশটুকু ছিল সেটা লিখতে হবে তাইলে কমপ্লিট হলো সেই জন্য আমার কী করতে হবে প্রশ্নের যে অংশ সেটাও লিখতে হবে আরও যে উদাহরণ দিয়ে দেখো নাম্বার টু দো হি ওয়ার্ক হার্ড এরকম থাকলো তাহলে আমরা কি করব যদিও সে কোটো পরিশ্রম করেছিল সে উন্নতি করতে পারলো না তাহলে কি লিখতে পারি দো দো হি ওয়ার্ক হার্ড হি কুড নট সাইন আমাকে এইভাবে তোমাদের পুরো উত্তরটা তোমাকে লিখে দিতে হবে তারপর আসো সু দ্যাট একটু খেয়াল করো সু দ্যাট দ্বারা আমরা কোনো উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য আমরা সু দ্যাট ব্যবহার করি অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি একটা উদ্দেশ্য থাকে যেমন তোমরা লেখাপড়া করো তার যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে কেউ ব্যবসা করে তার একটা উদ্দেশ্য আছে কেউ বা কঠোর পরিশ্রম করে তারও একটা উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ একটি কাজের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করা তাহলে আমি ধরো কঠোর পরিশ্রম করি সেটার একটা উদ্দেশ্য আছে কী জন্য উন্নতি লাভ করার জন্য এমন অর্থ যখন প্রকাশ করে তখন আমরা এই সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করি একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবে এই সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট সবসময় এই অংশটুকু বাইকের শেষে বসে অর্থাৎ সেটাও একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে উদাহরণ দেখো হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট এরকম থাকবে কমপ্লেক্সেন এরকম থাকবে মাঝে মাঝে এই দ্যাটটাও দেওয়া থাক থাকবে না হয়তো বা না তাহলে তোমাকে লিখে দিতে হবে তাহলে এখন আমরা কি লিখতে পারি হি ওয়ার্কস হার্ড সু দ্যাট এরপরে তোমাকে একটা সাবজেক্ট এনে তারপরে ভার তারপরে এক্সটেনশন যদি থাকে সে লিখতে হবে সো দ্যাট হি ক্যান হি ক্যান সাইন হি ক্যান সাইন ইন লাইফ একটি বিষয় লক্ষ্য করো আমি এখানে ক্যান লিখেছি তাহলে কোনো তো লিখতে পারতাম কিন্তু না 
যখন এই সৌদেটা আগের ক্লাসটা প্রেজেন্টে যে থাকবে তখন আমরা এই সাবজেক্টের পরে ক্যান লিখব আর সৌদেটার আগের ক্লাসটা যখন পাস টেন্সে থাকবে তখন আমরা কোড লিখব যেমন ধরো হি আমি এই সাবজেক্টটি লিখি হি ওয়ার্ক হার্ড so that so that ena liklam na sunostan di dilam dekho to otto ta ki hobe he worked hard so that ebar kintu amra ei subject er pore can likhte parbo na karon lokkho koro ekhane chilo works আর এখানে হলো ওয়ার্ক এখানে হলো প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল বেস ফর্ম ছিল আর এখানে হলো তোমার পাস ফর্ম তাহলে বলছিলাম সুদেটের আগে যদি পাস ফর্ম থাকে ভার্বের বা পাস টেন্সে থাকে সেই সেন্টেন্সটা তাহলে এটা সাবজেক্টের পরে কোড হবে তাহলে এবার আমরা কোড হি কোড সাইন ইন লাইফ তোমরা লক্ষ্য করো আমি শুধু ভার্বের রূপের পরিবর্তন ঘটিয়েছি যার ফলে এখানে কেনা জায়গায় কোড হয়ে গেছে তারপর আসো ইন অর্ডার দেট একই অর্থ এখানে এন সৌদ জায়গায় শুধু ইন অর্ডার দেট সেটার আমি উদাহরণ দিলাম না তারপরে দেখো সো ডট দ্যাট সো ডট ডট দ্যাটের মানে হলো এতই যে এতই ডট ডট যে আমরা মাঝে মাঝে বলি বাংলায় দেখো যে ছেলেটি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না লোকটি এতই বৃদ্ধ যে দাঁড়াতে পারে না তো এই যে বাংলার যে কথাগুলো সেগুলো আমরা সু ডড দেড় দ্বারা আমরা শূন্যস্থানকে কমপ্লিট করি একটু খেয়াল করো যেমন দা boy is so weak that etu likhe amra dash diye dilam to ekhane khel koro ekhano ekta subject ashbe verb ashbe ba action thakle ashbe ekhane ekhane je subject oi subject er pore ক্যান নট অথবা কোড নট বসবে ক্যান নট অথবা কোড নট তাহলে ক্যান নট হবে কখন আর কোড নট হবে কখন এবার খেয়াল করো পুরোটা করি দ্য বয় ইজ সো উইক দ্যাট 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 হি ক্যান নট cannot cannot move cannot move এখানে কোড নট হবে কখন যখন এটা পাস্ট টেন্সে থাকবে অর্থাৎ সু ডট ডট দেটার আগে যে ক্লসটা সেটা যখন পাস্ট টেন্সে থাকবে তখন এখানে কেনা জায়গায় কোড হয়ে যাবে উদাহরণ দিয়ে দেখো দ্য ম্যান ইজ দ্য ম্যান ওয়াজ man was so old that ever khel koro ei so that er ager je clause ta mon so dot dot that er ager je clause ta seta past tense ache ekhane chilo present tense tale uttor ta hobe the man was so old that that he could not stand could not could not stand তাহলে এখানে মূলত বিষয়টা হলো ক্যানট হবে না কোড নট হবে এই বিষয়টা তোমাদের মনে রাখতে হবে 
অর্থাৎ শো ডট দ্যাটের আগে যে ক্লসটা সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে ক্যান নট হবে আর সেটা যদি পাঁচ টেন্সে থাকে তাহলে কোড নট হবে আচ্ছা মাঝে মাঝে এমন থাকতে পারে তোমাদের একটু খেয়াল করো সাবজেক্ট ভিন্ন থাকতে পারে নাম্বার থ্রি দেখো যেমন দা টি ইজ সো হট That এখানে সাবজেক্ট হলো দ্যাটি তো এখানে যদি তুমি সাবজেক্ট আনবা সেটা অন্য একটা সাবজেক্ট হবে তাহলে কি হবে দেখো দা টি ইজ সো হট দ্যাট এখানে সাবজেক্ট তুমি এই লিখতে পারো আই লিখতে পারো হি লিখতে পারো ইউ লিখতে পারো দে লিখতে পারো উই লিখতে পারো তো দ্য টি সো হট দ্যাট আই ক্যান নট ক্যান নট ড্রিঙ্ক ইট এভাবে তোমাকে করতে হবে তারপর আসো অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো অর্থ হলো যেন অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো অর্থ হলো যেন দুটো একই অর্থ তো মজার বিষয় হলো এই অ্যাজ ইফ আর অ্যাজ অ্যাজ দো দ্বারা যুক্ত যে দুইটা ক্লস থাকে সেখানে প্রথম ক্লসটা যদি তোমার প্রেজেন্ট এজে থাকে প্রেজেন্ট ডিফিনিটে থাকে তাহলে পরের ক্লসটা হবে পাঁচ ডিফিনিট প্রথম ক্লসটা যদি থাকে তোমার পাঁচ ডিফিনিট তাহলে পরের ক্লসটা হবে পাঁচ পারফেক্ট এখন আমরা একটু পড়তে যাই দেখো হি অ্যাক্স অ্যাজ ইফ ড্যাশ এভাবে থাকবে তাহলে আমরা এখন যেহেতু অ্যাজ ইফের আগে যে ক্লসটা প্রেজেন্ট ডিফিনিট তাহলে এই ক্লসটা হবে পাঁচ টেন ডিফিনিট তো এবার দেখো হি অ্যাক্স as if he knew everything knew everything shebhabe amra korbo tar pore dekho abar majhe majhe emon ashte pare dekho protome dash dite pare dash as if he নিউ এভরিথিং ঠিক এই সেন্টেসটি আমি দিলাম তোমরা বোঝার জন্য পার্থক্যটা তো এখন আমরা কি করব তাইলে যেহেতু অ্যাজ ইফের পরের ক্লসটা পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আগের ক্লসটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে যে উত্তর লিখি হি অ্যাক্স অথবা হি টকস এরকম বলতে পারেন না হি অ্যাক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং এভরিথিং এবার আসো যদি অ্যাজ ইফের আগে ক্লাস যদি পাঁচ টেন্সে হয় পাঁচ টেন মিনিট হয় তাহলে কি হবে একটু দেখো হি অ্যাক্টেড অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো আমি লিখতে পারতাম এরকম থাকবে এবার তোমাকে খেয়াল করতে হবে অ্যাজ ইফের আগে যে ক্লসটা সেটা তোমার পাঁচ তিনটি মিনিটেন্সে আছে তাহলে পরে যে ক্লস সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে এবার কি লিখবো দেখো হি অ্যাক্টেড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড হি হ্যাড নন এভরিথিং এবার আমাদেরকে লিখতে হবে তারপর আসো লেস্ট লেস্টের দ্বারা যখন একটু খেয়াল করো লেস্ট একটি কনজাংশন এবং সেটাও একটা কমপ্লেক্স সেন্টেস তৈরি করে এবং সেখানে একটি বিষয় হলো লেস্টের আগে যে ক্লসটা ওটা যে ট্যান্সে থাক না কেন লেস্টের পরে যে ক্লস 
সেটা সাবজেক্টের পরে সুর অথবা মাইট বসবে সাহায্যকারী বার্ব হিসেবে সুর অথবা মাইট বসবে এবং বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তাহলে আমরা উদাহরণ দেই ওয়াক ফাস্ট ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ড্যাশ আছে তো এখানে আমি বলছিলাম যে লেস্টের দ্বারা যেমন দুইটা ক্লস যুক্ত হয় এই ক্লসটা যে টেন্সের হোক না কেন লেস্টের পরে যে ক্লস সেখানে একটা সাবজেক্ট হবে সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী বার শুট অথবা মাইট বসাবো এবং শুট এবং মাইটের পরে বারবার বেস ফর্ম হবে তো একটু লক্ষ্য করো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ ওয়ান বস সাবজেক্ট কারণ এখানে একটা এখানে তো সাবজেক্ট ইউই ছিল কারণ এটা ইম্পার্ট সেন্টেন্স তাহলে লেস্ট ইউ শোড মিস দ্য ট্রেন মিস দ্য ট্রেন আবার এমন হতে পারে যে লেস্টের আগের অংশটা তোমার সুনুষ্ঠান দেওয়া থাকতে পারে থাকলে সেটা সাধারণত থাকে না এই জন্য কারণ যেহেতু মানে সুরের ব্যবহারটা তারা তোমাকে জাস্টিফাই করবে তুমি সেটা বুঝছো কি না তারপর আসো ওর রেদার ডট ডট দেন ওর রেদার ডট ডট দেন সেটাও দেখো বরং ওডাদার অর্থ কি বরং আর পুরা অর্থ হলো ওডার ওডাদার পুরা যে আরেকটা অর্থ ব্যাখ্যা দেয় সেটা হলো বরং তবু যেমন আমি বরং মরে যাব তবু ভিক্ষা করব না আমরা এটাকে আমরা এই তবু শব্দ না আনো বলতে পারি আমরা মরে গেল আমি মরে গেলেও ভিক্ষা করব না আমি বরং মরে যাব তবু ভিক্ষা করব না আমরা দিবী কথাটা বলতে পারি তো সেখানে দেখো ওডাদারের মূল কথাটা হলো যে ওডাদার অংশটা অনেক সময় দেওয়া থাকবে এই ধ্যান তোমাকে লিখে শূন্যস্থানটা পূরণ করতে হবে তো আমি একটা স্যান্ডেজ দিই তাইলে বুঝবা যেমন আই ওড রেদার আই ওড রেদার ডাই এরকম দেওয়া থাকবে দেখো তো তাহলে ওড রেদার যেহেতু আছে তাহলে তার সাথে ধ্যানের একটা সম্পর্ক আছে ডট ডট দেন অর্থাৎ ডট ডট মাঝে এই যে ডাই বসালাম তারপরে দেন বসিয়ে বাকি অংশগ্রহণ পূরণ করতে হবে তাহলে কি হবে দেখো আই ওড আই ওড রেদার ডাই দেন এই দেন বসাতে হবে দেন ব্যাগ এইভাবে আমাদেরকে এই সুন্দরস্থানগুলো পূরণ করতে হবে ডেলানার্স নো মোর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ